Food and Forest – единственный ресторан на территории Верхолов под руководством известного в Украине итальянца Стефана Антониоли, много-много лет назад приехавшим в Украину и оставшимся. Раньше работал в Одесской области, там Киевская, понятно, давно, там Харьковская. Но как бы, я открылся полностью 5 лет здесь и много чего нашел типа, в районе Полтавы. У шефа Стефана Антониоли очень важная задача – нести людям свое знание о местности, о местности продуктах, о травах, о дичи и так далее, и так далее, потому что мы находимся в такой, ну, по сути, в лесной атмосфере, да, среди сосен. Я очень люблю пользоваться локальными продуктами, особо здесь это был один из правил, да, ну, типа, самая, самая вот эта основа, на которой здесь строилась кухня, локально, да, развивать, что такое локальные продукты, что такое Полтава, что такое Полтавская область. Я открыл для себя новый район, очень удивлен что Например. есть такие хорошие продукты. Это очень локальные местные продукты, это раз. Во-вторых, это подход Стефана к кухне, собственной к еде. И в-третьих, это очень интересно. То, что мне здесь очень нравится, это ягоды. Они очень качественные. Здесь в Полтавской области там малина, черника. Белая малина. Белая малина. Там черная я нашел еще. Кизил. Кизил. Там облепика. Я знаю, что в Италии нет облепихи. В Италии нет облепика. Все итальянцы... Как вы с ними познакомились? Вот я познакомился 5 лет назад и начал ее использовать и в сладком, как бы мы mm -hmm. да, то есть кондитерский, и в кухонном тоже более соленое, поэтому... Туда к мясу ближе. Да, 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 да. Ну, у нас утка с облепика была, там, сейчас сезон просто нет, она зайдет где-то в сентябре, mm -hmm. потом будем поменять, зависит от сезона, мы тоже э, по сезону меняем... Корректируем. Да, корректируем блюда. Допустим, mm -hmm. у нас есть хит в один из хит продажи, это утиная ножка конфи, да? Yeah. Вот сейчас она идет, допустим, с пюре зеленый горошек, с лесные ягоды, клубника и яблока. Класс, да? я уже хочу. А в осень она будет идти уже с облепиха, груша, вот это то, что, да, в, то, что в, будет сезон. в сезоне. Да. Поэтому иногда тело называется остается а. та же, а перценты, которые да. по кругу, типа, ну, меняются да. по сезону. А что да. еще интересного вы здесь нашли? Потому что я в меню видела э, даже смолу, сосновых деревьев, шишки. Да, 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 да. Все, то, все то, что обусловлено как бы, такой лесной местностью. Да, вот это вам местности это вот эта философия которая опять типа уже углублена вот это уже ближайшие типа вот это скажем так близости ресторан да? любой вкус который есть природа он может быть перенесен на кухню есть разные техники его перенести и как сохранение. бы и сохранение да есть разные векторы на которые мы можем перенести самый простой вектор это вода да когда чай, чай. Вот. то есть мы водой делаем чай из шишки, чай из иголки. И все вот эти вкусы, которые есть в природе, типа переходит вода, которая может потом на выход отдавать э, блюда какие-то свои нотки, свои акценты, да. свои, скажем так, странности. Вот и получилось тут с шишками, да, они падают, они зеленые, на пика своего вкуса. Мы сделали тоже варенье и так далее, и тому подобное, тоже вот это смола. Мы тоже сделали, вот, мы возьмем вот этот камень, потому что смола, да. когда твердая, типа она очень твердая, и как пармезанчик, чик-чик-чик на терку, типа сверху, и дает вот такой бальзамический вкус и вот такой э, природная вещь, которая это полезна. На самом деле ты занимаешься не только какое-то искусство, какой-то возврат чего-то, какие-то традиции и так далее. Ты занимаешься в том числе и здоровой пищей. Как говорил Эйнштейн, да, знание знания, типа, но если у тебя короткое изображение, ты далеко не поедешь. Воображение. А, да, воображение, извини, да, да. Но это все, типа, это читание книги, читание там статьи, знания, типа, какие-то определенные вещи и так далее. А здесь, на территории, местные люди, они едят что-то подобное? Или это давно потерянные там традиции? То, что обычно можно кушает все кушают да? да вот эти старые вещи они потеряются потому что новое поколение э, сбрезгливы да, да. к этими веща и поэтому ты потеряешь чем дальше идем чем, чем больше теряет э, мы повара это как конечный передатчик да? э, для того что традиции не потеряли для того что типа фрукты не потеряли для того что вот эти идеи не потеряли нам надо их где-то как-то представить поэтому нужно попробовать это внести обратно
Ну и так многие вещи. Допустим, сейчас идет речь о водоросли, да, как были на пик где-то 4-5 лет назад. Mm -hmm. Ну и сейчас, в принципе, они полезны, типа как фосфор и так далее, mm -hmm. типа морские вот это. Ну и тут получилось, что типа не только морские водоросла есть, есть еще речные, тоже травы разные. Тут зависит от страны, да, типа есть те, которые больше пользуются вот этой дикостью и знанием, а есть те, которые да. не пользуются, хотя бы есть. Ну просто тяжело собрать, на самом деле, вот такое количество для такого потока людей, да. как и здесь. Да. Поэтому типа это маленький, да, маленький ресторанчик могут себе позволить, может быть, а когда у тебя еще уже масштабы такие, то тяжеловатенько. А что происходит с улитками? Это местные ага. прям улитки, которые собираются да. где-то... То есть это, это не ферма улиточная, да? Фирма, которая нам подает эти угу. улитки, они нашли здесь вот такой сорт, как во Франции, вот это называется... Бургунский, да? Да, бургунский. Типа называется типа сорта, типа петигри. Бургунские как бы, улитки, все известны мировое, там кулинарные гастрономические блюда, да? они нашли здесь под Полтава вот такой сорт. И фирма начала опять производить, выращивать и увеличивать свои как бы, объемы и обороты. Локальность это не только дикость. Там дикость. Да, локально это тоже то, что производит типа, на территории региона. Mm -hmm. Это вот эта философия в Европе, когда говорят, типа, я работаю километр зеро, то есть то, что есть в ближайшее окружение. Mm -hmm. да? И чем ближе этому, чем локальные, скажем так, продукты. И эти улитки тоже. Блюдо есть такое в меню, которое с улитки идет с фетучиным с мком. О, это да? Любимый, да. Да. Вот это очень, очень локальное блюдо, скажем так. В пасту мы добавили мох. мох. Почему мох? Это, скажем так, богащение типа минералов человека, типа для того, что имеет баланс типа всего своего, mm -hmm. скажем так. Поэтому мы взяли мох. И только верхушки потихонечку стрижем, mm -hmm. и вот эти все верхушки э, добавляем в тесто, паста, фетучины, вот это яичная паста. Вот. Мох. Да. Это как лапша, это не паста. Да, 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 да. Вот тут э, на килограмм муки, mm -hmm. 14 желтков, 2 яйца, mm -hmm. соль, оливковое масло и 100 грамм верхушки мка. Вот это, это одно составляющее. Второй составляющий это улитки. Mm -hmm. Вот наши улитки, да. Это просто улитки, они приготовлены и просто отварные. Просто типа отвариваются, вынимаются, ну они при, при, да, чистят и приготовят. Это чеснок. Mm -hmm. Мы его пастируем заранее. 100 градусов духовка на час. И он типа пастеризируется. И тогда снимаются вот такие неприятные запахи. Вот эти бензоиды, да, которые. Когда ты разговариваешь, если ешь типа, вот этого неприятного запаха, они все улетают. И остается само вкус ну, чеснока. чеснока да. Третья составляющая – это травы лесные, которые мы находимся в течение года. Они меняются, зависит от сезона. И самая большая часть – это одуванчики. Да. Потом черемша, а типа очень много. Мы просто mm -hmm. идем, и срезаем, бланшируем. Вот это, это наши ну, песто со всеми травами. По принципу песто, да? Угу, без пармезана. Да, без. Тут только травы, оливковое масло, соль, перец. Есть вот этого понятия, как резотировать пасту. Да. То есть сначала ты поготовишься чуть-чуть, а потом заканчивать. Ты добавляешь. Да, и заканчивая сюда, тогда типа вот этого мука, крахмал соединяться водой, которая типа чуть-чуть, когда ты варишь пасту, и соус, она остается более как эмульсия. Получается. И дает тебе дополнительную вот эту текстуру. Да, 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 собой. да. Есть пасту, приготовленную руками самого майстра Стефана. Это просто прекрасно. Спасибо огромное. Есть время ходить в лес, собирать мох, собирать травы? Ну, как бы в лес, типа, покажу. Мне очень нравится. Время сейчас стало мало, когда было больше. Мы уже локализировали, где то, где то, ну, где да. то. И поэтому Это мы знаем, знаем, что, типа, то и время года, допустим, за, за Черемша идем ближе к озеру. А замком есть здесь мокрые северные места, где растет. А как украинцы воспринимают такие сочетания? Как, как они на это Скептично. Слава Богу, что есть часть, которые удивляются и хотят этого. Есть какая-то часть. Мы тут пытаемся как бы немножко дать какой-то 
разрыв вместо коммерциально, коммерция обычная, те, которые люди знают и привыкли этого кушать, знают, что это, и того, что может быть не, не сильно, скажем так. Mm-hmm. Понятно, что тоже идешь в Австралию, и ты кушаешь кокодрилы, да, ну, грубо говоря. Понятно, что это необычно, но это тоже локально в том момент, mm-hmm. и там они кушают. Yeah. Многие, наверное, вы тоже услышали вот эти все жуки, вот эти насекомые, там, и т.д. т.п. Ну, тоже. Ну, уже... Это еда будущего, как говорят. Другие культуры, оно уже есть. Ну, мексиканцы, да? да? да. Кукарачи, да? Вот это. Они типа как чипсы, да? Первый раз, типа, так, ты смотришь, рассматриваешь, хочешь, не хочешь, хочешь попробовать, потому что у тебя есть вот этого азарта в тебя, есть всегда у кого-то азарта, а не хочешь, потому что у тебя ассоциация очень нехорошая. Поэтому тут зависит просто от нашей ментальности. Насколько мы готовы открыться да, перед, перед этим. Мир кулинарии, он ну, разногранный очень. Типа такой призма, который меня как, как, как его покрутишь, так и он поменяется. А какое самое любимое блюдо здесь в меню? Это, знаешь, это такой вопрос, как мама спросит. Да, да, как какой, дети, да? Да, какой? Какой, какой сын тебе больше нравится, ну, больше любишь? Ну, ну, тяжело, да. Они все хорошие по-своему, все придуманы по своему специфику. Зависит тоже от настроения человека. Я, допустим, лето, когда жарко, я люблю больше там, какой-то легкий салат, угу. допустим, да, который, который тоже хорошо. Тут все хорошо едят, угу. по большому счету. Мой, типа какое-то более тушеное мясо, да, которое едят тоже лето, но мне Я лучше... Я ела собуху, вот. вот. вкусно. Вот. Вот. Мы пытаемся закрывать весь спектр людей, которые приходят Я сюда. Уезжаю. От нишевые блюда до простые. Ну и надо все учитывать это для того, чтобы у тебя меню был полноценно. Ты должен думать в первую очередь о гости. И какой-то размер, ты должен быть эгоистичным тоже в себе. Потому что если ты не эгоистичный в себе и не даешь вот эти нишевые блюда, то люди никак не узнают, не что можно делать. Да, не обучают. Ну, такая очень важная у вас миссия. Я очень желаю, чтобы это работало, чтобы люди в потихонечку развивались. Этим тоже это интересно. Она работает. Показатель на том, что вот, такой, э, вот эти все вещи, которые мы подсознательно не воспринимаем, выражаются даже очень типа, масштабным образом. Допустим, вот эти все нордические, нордфуд, да, которые движение, наверное, 7-8 лет не отсюда, да? Апотеоз этого э, кухня – это Нома. Все известные рестораны, типа Копенгаген, типа Рене Резепи, который выиграл 3 лет подряд на 50 лучших ресторанов мира. То есть, с этого все сказано. Потому что люди нужно всего лишь подтверждение. Вот, подтверждение – это Нома. Если он мог с этого движения получить первое место, то это значит, что типа, все кто возможно. все возможно. Супер. Огромное спасибо. Thank you.